Hello everyone this is your Preeti ma'am and today we are going to discuss the exercise questions of chapter 9 of class 3 that is light sound and force so if you are new to my channel do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates also if you have missed the explanation of this chapter links are given in the description box you can also follow me on instagram and on my facebook page where i upload the answers for quick assignment given in your textbook all the links are given in the description box so without further ado let's start with today's class section a choose the correct answer in that question number 1 the objects which give light of their own are called jo bhi objects khud se light deti hai un objects ko kya kaha jata hai un objects ko kaha jata hai luminous objects so option b is the correct answer question number 2 shadows are formed when shadows means parchhai parchhai kab form hoti hai when पाथ ऑफ द लाइट इज ब्लॉक्ड जब लाइट का रास्ता किसी वजह से ब्लॉक हो जाता है तो उसके पीछे जो डार्क रीजन बन जाता है उसी रीजन को कहा जाता है शेडो उसके पीछे जो डार्क एरिया हो जाता है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती उसी एरिया को कहा जाता है शेडो तो शेडो कैसे फॉर्म हुई जब लाइट का रास्ता किसी ऑब्जेक्ट ने रोका किसी ऑब्जेक्ट ने उस रास्ते को लाइट के पाथ को ब्लॉक कर दिया सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ओके देन क्वेश्चन नंबर थ्री अ प्लेजेंट साउंड एमंग द फॉलोइंग इज इन सब में से कौन से साउंड को हम प्लेजेंट साउंड कह सकते हैं हमें पता है कि साउंड के टाइप्स हमने पढ़े थे फोर टाइप्स के थे क्या था सॉफ्ट प्लेजेंट लाउड अनप्लेजेंट तो हमसे पूछा है कि ये जो इनमें से प्लेजेंट साउंड कौन सा है सो साउंड ऑफ जेट प्लेन्स साउंड ऑफ क्रेकर्स साउंड ऑफ ड्रिलिंग मशीन या साउंड ऑफ अ फ्लूड तो ऑब्वियसली इसमें से साउंड ऑफ फ्लूट जो है वो द करेक्ट आंसर है वो क्या है वो करेक्ट आंसर है बिकॉज वो एक मेलोडियस म्यूजिक देता है हमें एक बहुत अच्छा जो हमारे कानों को सुनने में लगता है दैट म्यूजिक इज बीन प्रोवाइडेड बाई फ्लूट तो इसीलिए जो फ्लूट का साउंड होगा वो प्लेजेंट होगा सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड वेन टू ऑब्जेक्ट्स फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है जब दो ऑब्जेक्ट क्या तो उनमें से उनके लिए ऑप्शन क्या दिया गया है रब ईच अदर रिपेल ईच अदर अट्रैक्ट ईच अदर या ज्वाइन ईच अदर तो हमें पता है कि फ्रिक्शन कब प्रोड्यूस होता है जब कोई भी दो चीज़ आपस में रब होती है घिसती है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है सो इन दिस केस क्वेश्चन नंबर फोर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव अ फोर्स इज नॉट अप्लाइड इन इन में से कौन से काम को करने के लिए हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर दैट इज ब्रीदिंग ब्रीदिंग जो है वो एक वॉलेंट्री है वो खुद खुद अपने पा अपने साथ ही होता रहता है अनकॉन्शियसली मतलब हम उसको जानबूझ के कर रहे हैं ऐसा नहीं है बट दैट इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस तो उसमें हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं इसको कैसे कहेंगे बिकॉज हम इसमें कोई पुश या पुल अप्लाई नहीं कर रहे हैं ठीक है साइंटिफिक डेफिनेशन अगर हम कहें फोर्स का तो वो क्या होता है किसी भी चीज़ को पुश करना या पुल करने को हम फोर्स कहेंगे तो ब्रीदिंग में वो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं इसीलिए दैट इज नॉट टर्म एज बींग अप्लाइड फोर्स इसीलिए पुशिंग एन ऑब्जेक्ट पुलिंग एन ऑब्जेक्ट या प्रेसिंग एन ऑब्जेक्ट इन सब चीज़ों में ही हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ब्रीदिंग में वो पुल एंड पुश का इफेक्ट हम नहीं दे रहे हैं इसीलिए वो फोर्स अप्लाई की हुई काम नहीं कहलाएगी ठीक है नेक्स्ट इज सेक्शन बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है वट इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है हमने ये थोड़ी देर पहले चूज द करेक्ट आंसर में ही पढ़ लिया था कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो चीज़ें होती हैं जो कि खुद से लाइट देती हैं करेक्ट सो लेट्स सी द डेफिनेशन द लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एग्जाम्पल क्या है लैम्प कैंडल सन एक्सेट्रा ओके 
Next question number टू Give two examples of object that gives us light. तो ये वही हो गया सेम क्वेश्चन का मतलब कि हमें दो ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जो कि हमें लाइट देती है मीन्स जो कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो यही में से एग्जाम्पल आप दो यहाँ पे भी लिख सकते हैं आई हैव रिटर्न लैम्प एंड कैंडल गिवस अस लाइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ आर शेडोज फॉर्म शेडोज कैसे बनती हैं परछाई कैसे बनती है सो आंसर इज वेन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाई सम ऑब्जेक्ट शेडोज आर फॉर्म जब भी लाइट का पाथ मीन्स लाइट का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से तो शेडो तैयार हो जाती है या शेडो बन जाती है उस ऑब्जेक्ट की क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन आस्ट इज वट इज फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या है द फोर्स दैट स्लोज डाउन द मूवमेंट इज कॉल फ्रिक्शन वो फोर्स जो कि किसी भी चीज के मूवमेंट को स्लो कर देती है उस फोर्स को कहा जाता है फ्रिक्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड हमें पता है कितने टाइप्स होते हैं साउंड के यस साउंड के फोर टाइप्स होते हैं तो हमें उन चारों का नाम मेंशन करना है सो लेट्स सी द आंसर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स आर सॉफ्ट लाउड प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ साउंड ओके नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन सी आस्किंग टू गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच इन सब के दो दो हमें एग्जाम्पल्स बताने हैं पहला क्या है ल्यूमिनस बॉडी तो ऑब्वियसली एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे सन एंड कैंडल तुम आप लोग लैम्प भी लिख सकते हैं ठीक है यू कैन मैंशन एनी टू आई हैव मैंशन सन एंड कैंडल्स नेक्स्ट नॉन ल्यूमिनस बॉडी इसका भी बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिखे हैं प्लानट्स एंड ट्रीज यू कैन राइट टेबल यू कैन राइट बुक यू कैन राइट चेयर एनी थिंग यू वॉन्ट ठीक है सो आई हैव मैंशन टू दोज आर प्लानट्स एंड ट्री ठीक है नेक्स्ट पूछा है अनप्लीजेंट साउंड अनप्लीजेंट साउंड जो हमारे कानों को सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता प्लीजिंग नहीं लगता ऐसा नहीं लगता कि इसको हम सुनते ही रहें हमें ऐसा लगता है कि ये साउंड कब बंद हो तो उसको हम कहेंगे अनप्लीजेंट साउंड जो सुनने में अच्छा नहीं लगता तो वैसे हमें दो एग्जाम्पल्स बताने हैं क्या होंगे इसके दो एग्जाम्पल्स आई हैव मैंशन क्रैकर्स एंड हॉर्नस जो पटाखों की बर्स्ट होने की जो आवाज़ होती है या फिर जो व्हीकल्स के हॉर्नस होते हैं वो सब सुनने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते दोज आर अनप्लीजेंट साउंड सो आई हैव मैंशन दीज टू एज एग्जाम्पल्स क्लियर so students that's all for today's video also this marks the ending of this chapter in our next video we will come up with another new chapter till then stay tuned and thank you